Hello guys, welcome back. This is module number 1.14, Bayer and Johnston series based on force in spaces problem from engineering mechanics. We will solve this problem very easy. Problems. The forces in spaces are very very important. That is Anna University problems, 13 mark, 16 mark, 15 mark. It is very important question. So mostly LRM touch point or things that we can do. Now, the problems we can do. The Bear and Johnson book we can do. The problems are apply data. Our we have feet and rock. That is called Newton rock. Here we have inches. That is called meter. That is millimeter. That is called angle. That is where any changes we can do. Values we can do. All we have to do. Now, all the standard or the most problems we can do. Bear and Johnson book. That is there. That is where we can do. That is where we can do. But other Lerka could is a Nupuman of problems or Golia, other Lerka could be Ursula Paths Motonum solve on I put your Abdinger the Kana Vichina. So moving to the question A transmission tower is held by three guy wires, guy wire Abdinger the Nana, supporting wires Abdin Solvaga, at the anchored by the bolts B, C, and D. So being a door bolt, seeing a door bolt, D in a door bolt or edge. So if the tension in the wire AB is 525 pounds. So A B अभी ना yes which one this one इन दे ये केबल ला A B इन दे इतना टेंशन ये दानों के रुको लोड के अपोद में अगेंस्ट एक्सिस नो की ना रुको so this is my tension in A B that is equal to आई नो ती इरवतंज पाउंड्स रुके अभी ना मसोलो मुझे determine the components of the force exerted by the wire on the bolt at B so इधर ला एक्सर्ट आप कोड़े फोर्स अ मट्टो ना हम कैलकुलेट पाना ना फोर्स ऑफ A B that's already tension at B, sir. That's why tension is a force. That's why tension is a force. That is what we are going to see in this problem. Okay, problem is clear. You can clear the question. So, this is my angles. Tension AB which is equal to 525 pounds. So, it is towards the axis. We will fix it. Okay. Here, the force, total force, net force will be equal to tension AB, tension AC, tension AD, this is all the same. We have one value of tension AB. So how to find the value of force? Tension into lambda AB divided by determinant of AB. So that is like in the delta R, that is R2 minus R1. That is the value divided by the square root of those values. That is the square root. So this is what happens with the force. The force we have to get tension. So how to find this delta R, R2 minus R1? Apo initial position, final position, we will know. So that's why we have to say this step. The first and foremost step in forces in spaces problem, we have to know the first and foremost step is finding the coordinates. So how to find the coordinates? This is my X axis, this is my Y axis, this is my Z axis. The point is 0, 0, 0. That's why we have to say. So that is my initial point. After that, येंगर अपॉइंट ना चूज़ पन रहे अब डिंग को बोले, it is hundred feet tall. Y axis ले hundred meter रखे, but X axis ले आधे zero ना. So zero कमा hundred, Z axis नहीं पाते ना करे आधे. The axis लें तो मैया पुली लें तो नेहर आगे इरके अब डिंग करना ले zero. So the value of Y is found out after. So moving to coordinates of B. B and Solom both in the axis length here with the feet negative lapo the because X and the gap positive in the pakam or the full and negative so negative like here with the Y axis la movement a la and all a zero then Z axis of portham at la axis learn the here with the feet in a Z and get in the pakam plus in the pakam minus so plus 25 abding are the other kind of value are here okay at the other C or axis of pakam both the axis length this is positive on X axis Y axis either Z la minus Z positive आवडिंग करता है वैसे नहीं है, तो X लेने दो plus sixty, so plus sixty zero कर दे, याना इधर movement नहीं लेने करता नाला, the difference is Z axis लेने दो positive वाला पदन है तो, so plus पदन है तो, and then compared with D, D और axis लो पाक में बोले, from the axis minus twenty feet इन कर दे, X axis लो Y is zero, Z डा बोलता मतलब this is positive and in the direction लो पोख बोले negative, so minus seventy four आवडिंग करते इधर का ना option है so, here is 0, A, B, C, D. All options are going to be. What do you have to find? F of A, B equal to T, A, B into delta A, B by the determinant of delta A, B. So, here is A and B. But, we have to find all of them. Because, 
ஃபோர்ஸஸ் இன் ஸ்பேஸஸ் ப்ராப்ளமில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு விஷயமே இந்த ஃபைண்டிங் கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்னும் எவ்வளோ டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்தாலும் அந்த கோஆர்டினேட்ஸ் எடுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுக்காக தான் அதை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மைனஸ் இருபது மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் நூறு இருபத்தஞ்சு மைனஸ் ஜீரோ டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஜீரோ இஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஐ ஜீரோ மைனஸ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லும்போது மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஜே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் கேன்னு சொல்லும்போது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே டிவைட் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஹியர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரைட்டா ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஏன்னா ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணும்போது இட் காட் நூற்றி அஞ்சுங்கிற வேல்யூ இந்த நூற்றி அஞ்சு ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சு அஞ்சாம் வாய்ப்பாட்டில் போட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு அப்போ எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு இருபது மைனஸ் நூறு அஞ்சு இன்ட்டு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது மூணு விஷயம் ஸோ சம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் எஃப் ஆஃப் ஒய் இஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எஃப் ஆஃப் ஜெட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை இன்னொரு ஆங்கிளில் எப்படி எழுதலாம்னா ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதோட ப்ராசஸ்ஸே எப்படின்னா மைனஸ் நூறு மைனஸ் ஐநூறு நூற்றி இருபத்தஞ்சுன்னு ஒரு ஆர்டர் இருந்துச்சுன்னா இங்கே நூறு ஐநூறு மைனஸ் நூற்றி இருபத்தஞ்சு அப்படின்னு ரெண்டு ஆர்டராக நம்ம இதை என்ன பண்ணலான்னா எழுதலாம் ரெண்டு ஆர்டரும் இதற்கான ஆன்சர்கள் தான் அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஸோ எய்தர் எக்ஸ் எய்தர் நெகட்டிவில் இருக்கலாம் இல்லை எய்தர் பாசிட்டிவில் இருக்கலாம் இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனுமே பாசிபிள் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த டைரக்ஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஏன்னா ஒருவேளை இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது இதில் எது பாசிட்டிவ் எது நெகட்டிவ்னு கொடுக்கல இல்லை நான் ஏன் இசட் இருக்கிற இடம் நெகட்டிவ்னும் இந்த ஆப்போசிட்டாக பாசிட்டிவ்னு வைக்கக்கூடாது Why don't I take, this is my negative, இதுக்கு பாட்டமில் போகக்கூடிய ஒய் ஏன் நான் பாசிட்டிவ்னு எடுக்கக்கூடாது ஒய் டோன்ட் ஐ டேக் திஸ் எக்ஸிஸ் அஸ் நெகட்டிவ் இந்த டேரக்ஷன் எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவ்னு எடுக்கக்கூடாது எடுக்கலாம் என்ன காரணம் எப்படி சார் இது பாசிட்டிவ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் அவங்க தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்க இப்படி கூட எடுக்கலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்டர்லேயும் நமக்கு மாறும் நம்மளோட குவாட்ரண்ட் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் ரூல் அப்படிங்கிறதுனால அதை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சரை இங்கே நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ பவுன்ஸில் தான் ஆன்சர் கொடுத்ததுனால நம்ம பவுன்ஸில் தான் டேக் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் சரி ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஃபைண்டிங்ஸ் ஃப்ரம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு எஃப் ஆஃப் ஒய் பார்த்தாச்சு எஃப் ஆஃப் ஜெட் பார்த்துட்டோம் இதில் வேறு ஏதாவது ஐடியாஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம செக் பண்ணோம் ரைட்டா ஸோ லெட் எஸ் கோ டு த ஐடியாஸ் நவ் ரிகார்டிங் த ஐடியாஸ் லெட் எஸ் கோ டு த டயக்ராம் நவ் டயக்ராம் பேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு டென்ஷன் இன் ஏபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சு பவுன்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க இதுலேருந்து நம்ம எஃப் ஆஃப் ஏபி கண்டுபிடிச்சோம் ஒருவேளை டென்ஷன் இது ஏசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துங்க கேன் யூ ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏசி ஏன்னா நமக்கு சியோட குவாடினேட்ஸும் போட்டுட்டோம் ஏசி ஒயோட குவாடினேட்ஸும் போட்டுட்டோம் அதன்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ எனக்கு கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் தெரியப்படுத்த வேண்டியது ஒரு சில விஷயங்கள் அது என்னென்னா வென் த வேல்யூ ஆஃப் டிஏசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு போது எஃப் ஆஃப் ஏசியின் மதிப்பு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பவுண்ட்ஸில் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது எனக்கு கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க நீங்கள் தெரியப்படுத்தக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இது அடுத்தவங்களுக்கும் ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் அடுத்து பார்க்குறவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து ஆதரவளிக்க ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் போட்டி ஒரு கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ்